A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar agora sobre o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler esse capítulo para que a gente possa aproveitar o máximo possível da, da questão de todos os comentários que der para a gente estar tá lembrando aí, tá ok? Então, ó, a Bíblia diz assim, No princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra foram criados por Deus. E a terra era sem forma e vazia. Talvez a sua tradução está escrita assim, a terra estava sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia. Aqui tem algo importante que eu preciso pausar. Bem, é que há uma teoria que entre o verso 1 e o verso 2, passaram-se infinitos anos, que não dá para se contar. Né? Deus criou os céus e a terra, e de um certo momento a terra se tornou sem forma e vazia. Essa teoria baseia-se na ideia de que a rebelião de Satanás causou a, o caos na terra. Então, que ele depois ela precisou ser, de uma certa forma, refeita, reformada ou recriada. Essa teoria ela tem uma base importante, porque quando nós vamos ler, e no capítulo 1 ainda, no capítulo 2, e no terceiro capítulo, nós vamos ver aqui, que a serpente aparece no Jardim do Éden. E essa serpente é, foi usada por Satanás, vamos dizer assim. Né? Mas Satanás, no sexto dia da criação, já teria se revelado e acontecido toda a trajetória de rebeldia? Não. É muito pouco tempo. Então, essa teoria ela tem um certo peso quando se trata de responder essas questões. Mas eu não vou me ater a ela. ok? O fato é que a palavra era é a palavra raiá. E essa palavra Hayá no hebraico, ela significa ser, tornar-se, vir a existir, né? é, significa também acontecer, aparecer e estar. Então, várias traduções podem ser possíveis somente nessa palavra. A terra estava sem forma vazia, tornou-se sem forma vazia. E a Bíblia diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? O abismo do mar. Né? A Bíblia geralmente fala de abismo na profundidade do mar, ou seja, profunda é chamada de abismo. E o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas, ou sobre as águas. É interessante notar que a Bíblia não tem uma, uma descrição bem nítida da criação da água. Só diz que a água já estava lá e que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. É interessante também perceber que a água é praticamente indestrutível. A água ela evapora, se você queimar ela, ela vai evaporar, depois ela vai chover de novo, né? ela vai cair em forma de chuva, você pode congelar ela, você pode fazer o que for. Ela sempre está em movimento. Né? E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Eu estava pensando nesse verso, achei interessante como que a Bíblia fala sobre água e Espírito. Né? A palavra de Deus é comparada à água que limpa e também ao Espírito. Jesus fala assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E ao mesmo tempo ele fala para os seus discípulos, olha, vocês já estão limpos pela palavra. E aí ele está falando em relação à água. Por exemplo, nós temos batismo no espírito e nas águas, não é isso? É muito interessante, mas vamos lá. E disse Deus, então o Espírito de Deus estava parando sobre as águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra haja aqui é a mesma palavra raiá, onde nós dizemos que a terra era raiá sem forma e vazia, ou que ela se tornou, então a luz, disse Deus, haja luz, ele poderia estar dizendo simplesmente assim, que apareça a luz, né? ou que venha a existir a luz, ou que a luz simplesmente venha tornar a aparecer. Haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e e as trevas, veja que as trevas já existiam. Então ele diz assim, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã, na minha tradução está escrito assim, primeiro dia. Mas eu tenho uma observação para você. No texto hebraico não está escrito primeiro dia, está escrito um dia. E aí eu vou mostrar para você aqui, está escrito Eshad Yom. Essa palavra, é chave significa um, um dia. Então, foi tarde e manhã, um dia. Ou seja, houve trevas e houve de noite, 
Ah, houve noite e houve dia, contou-se um dia. Porque a palavra primeiro dia é Rishon Yom. Essa palavra, primeiro, Rishon, ela significa primeiro. Yom, dia. Primeiro dia, você vai encontrar em Levítico 23, 40. Se você tiver algum aplicativo, se tiver alguma forma de consultar né, o texto hebraico, você vai perceber que Rishon Yom é a tradução correta para primeiro dia. Então, ali não está escrito necessariamente primeiro dia. Né? E aí, novamente, isso dá uma margem para que esse primeiro dia ele tenha acontecido para dar um start, para dar um início, a partir do momento em que a Terra estava um caos. E viu Deus, ó, e disse Deus, verso 6, haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. Quando Deus fala, haja uma expansão, ele vai fazer divisão de águas, águas de cima e águas de baixo. A palavra expansão pode estar escrito firmamento. O que, que é firmamento? Algo firme, uma, uma superfície estendida, sólida. Essa é a tradução correta para a palavra hakia ou hakia, né? Superfície estendida, sólida. Pode pegar e consultar o dicionário hebraico, você vai ver isso. Superfície estendida, sólida. Interessante. E se a superfície é sólida, nós logo pensamos ser o quê? Águas de cima e águas de baixo, seria as águas de baixo da terra, né? E as águas em cima da terra. Está explicado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui ele fala assim, haja uma expansão que separe a água e a água. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas, entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão, que é sólida, firme, o firmamento, chamou a expansão céus, não é terra ainda. É isso que é intrigante, porque Deus colocou águas em cima de uma superfície sólida. Não está falando das nuvens, nem chovia nessa época. Não, é? não está falando das nuvens, não está falando de águas em cima da expansão, e águas embaixo da expansão. Deus separou essas águas. E colocou o nome dessa expansão, faça um desenho para você entender o que eu estou dizendo. Colocou o nome da expansão sólida de céus. É, e foi tarde e manhã do segundo dia. 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareceu a porção seca. A porção seca no singular, me lembra, se você estudou geografia, de do, do um continente único que se chamava Pangeia, né? isso antes do dilúvio, evidentemente. Né? Então, fala assim, apareceu a porção seca, e assim foi. E Deus chamou a porção seca de terra, agora sim a terra aparece. E ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, Deus pega aqui a porção seca, dá o nome de terra, e ao ajuntamento das águas, chama de mares, ou oceanos, como nós conhecemos, né? Verso 11, e disse Deus, produza a terra, a porção seca, erva verde, né? Erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Então ele produziu alimento, né? E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, todo tipo de erva, né? cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o terceiro dia. Vamos para o quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Propósito, vou criar luminares. Primeiro, para ter separação de dia e noite. Outra coisa, para que eles sejam para sinais. Lembra dos sinais no céu que Jesus fala da sua vinda? Lembra que a Bíblia fala que Deus fala do fim desde o começo? Então, ah, os luminares servem para sinais. E para tempos determinados e para dias e anos. O que é tempos determinados? A palavra para tempos determinados é moed. A palavra moed, eu vou fazer ela aqui. De uma forma simplificada, seria moed. Ok? O que quer dizer moed? 
é, tempos determinados, tempos para reuniões solenes, para as festas, ok? Dia da lua nova, você vai entender isso quando começar a estudar a lei de Deus. Então, isso tudo era baseado no ciclo lunar em Israel. E sejam para luminares na expansão dos céus. Lembra da expansão, firmamento? Para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, Deus, antes da ciência testemunhar isso, porque olhando daqui da terra, a lua e o sol parecem ter o mesmo tamanho, não é? Você olhando daqui, quando acontece um eclipse, eles parecem ser iguais. Mas Deus já tinha testemunhado isso há muitos milênios atrás. Os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e, a, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Né? E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e a luz. E as trevas, e Deus viu que era bom. E foi tarde de manhã do quarto dia. Veja que tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo e falando assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E agora eu tenho algo para falar sobre isso aqui, né? sobre os luminares. Salmo 104, verso 19. Vamos dar uma passadinha lá. Salmo 104, verso 19. Diz assim, Designou a lua para as estações, para os tempos determinados. O sol sabe a hora de se pôr. Está vendo? Deus designou a lua, deu ela um propósito para as estações. Ela tem um propósito de contagem de tempo. Agora, Salmo 136, verso 5 até o verso 9. Salmo 136 vai dizer assim, olha, sobre esse assunto. Isso mesmo. Você pergunta assim, para que, que Deus, por que, que Deus criou as coisas? Porque toda vez que nós vamos fazer uma leitura, nós temos que perguntar aonde, como, por quê, para quê, não é? Por que, que Deus fez? Aqui o salmista vai dizer, vou ler a partir do verso 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, que é o nosso assunto aqui, porque a sua benignidade dura para sempre. Por que Deus fez os céus? Porque a benignidade dele dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Por que? A sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite porque a sua benignidade dura para sempre. Então o salmista diz o propósito da criação, porque Deus é benigno. Se nós entendermos aquela teoria de que antes do princípio dessa criação, onde começa a narração dela, houve uma rebelião, e aí você para e pensa, por que, que Deus vai fazer de novo? Por que, que Deus vai recriar? Vai dar uma nova oportunidade? Porque a sua benignidade dura para sempre. Peixes e aves, não é? Na Bíblia tem algo interessante, vamos ler aqui, olha. Fala assim, verso 20. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente que voa sobre as... É, répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, só que a palavra aqui não é grandes baleias, a palavra aqui é tanim. E o que, que significa tanim? Algumas traduções podem estar assim, animais aquáticos, grandes baleias, monstros marinhos, mas a palavra é tanim. Tanim significa isso aqui, ó, dragão. Incrivelmente tem essa palavra repetida na Bíblia várias vezes, mas eles preferem traduzir por chacais, crocodilos, monstro do mar. Mas quando chega em Apocalipse, João vê um dragão vermelho, Será que Deus estaria usando uma figura de algo que ele não criou? Será que ele, ele iria usar, sendo que ele usa figuras, por exemplo, Jesus como um cordeiro, como um leão, né? uma pomba representando o Espírito Santo, ele usa lobos como figuras, mas agora ele vai usar para Satanás a serpente, que é um símbolo de uma, algo que Deus criou, 
E ele usa o dragão. Será que Deus iria pegar emprestado uma figura de um animal de mitologia para aplicar na escritura simplesmente porque não tinha uma outra figura que ele criou para apresentar? Né? Esse dragão ele aparece na Bíblia em vários lugares. Um dia eu quero mostrar isso para vocês, principalmente em Jó, aonde aparece lá a figura de Leviatã. Leia a descrição e você vai ver se aquilo ali tem a ver com hipopótamo ou com algum tipo de crocodilo. Não, de forma alguma. Ainda mais que solta fogo pela boca, né? Solta fumaça pelas narinas. É um bicho quase indestrutível, né? E se há tanto testemunho na história da humanidade da existência de dragões, e a Bíblia usa essa expressão, por que não colocar isso aí, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. O bom é que nós sabemos que os animais marinhos foram criados aqui no quinto dia, os peixes e as aves do céu. Vamos continuar nossa leitura. Então diz assim, ó. É, e Deus criou as grandes baleias, né? E todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Sobre o Tanim, vou te dar outra referência para você pesquisar. Isaías 27, verso 1, tá ok? Vamos lá. Criou as grandes baleias e todo o réptil de, de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Quem produziu os animais aqui foram as águas. Quem produz os animais aqui é a terra. Então, água, terra e ar. Né? Os céus, vamos dizer assim, são animais que estão ali sobre eles. É, conforme as suas, espécies, as suas espécies e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mais uma coisa que Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã do quinto dia. Bem, aqui eu vou dar uma, uma, uma passada sobre esse quinto dia aqui, de uma certa forma que você vai entender sim, simplesmente o seguinte. Foi criado no quinto dia os peixes e as aves, e Deus começa a dar mandamento para esses animais. Multipliquem-se, façam é, filhotes, encham a terra, povoem, né? E agora diz assim, é, e foi tarde, manhã, o quinto dia. Agora o verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente. Está vendo? A terra está produzindo animais, seres animados. Conforme a sua espécie, gado, né, de modo geral, répteis e feras da terra, são animais ferozes. Conforme a sua espécie, e assim foi. E fez, fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora Deus vai, depois de terminar toda a sua obra, ele começa a falar assim, e disse Deus, façamos. Disse Elohim, que é no plural, e ele continua a narrativa no plural, façamos. Está ali o pai e o filho na criação agindo, como Davi vai falar assim, Jó vai dizer assim, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Não é? Então, façamos o homem, a nossa, plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, parecido com a gente. E domine. Aqui Deus está dando autoridade. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem reto. Deus não criou o homem bagunçado, com falhas. Né? Eu vou mostrar isso para vocês. Isso está aqui em Eclesiastes, no capítulo 7. Verso 28, diz assim, aliás, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles inventaram muitas confusões, muitas astúcias. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem a sua imagem, né? Mas eles inventaram muita astúcia. O livre arbítrio que Deus deu para o homem permitiu, não induziu, mas permitiu que ele fizesse entre a escolha entre uma árvore boa e uma árvore mal, ou seja, os dois caminhos, 
o homem escolheu o caminho mau. Então, ó, e criou Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher o criou. A ciência testifica disso. Porque você vê que o homem foi do homem que saiu a mulher. Né? E depois o homem sai da mulher, quando ele nasce de mulher. E é interessante que para que isso aconteça tem que ter um pouquinho de cada um em um deles. A ciência vai fazer assim, cromossomos X, 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 Y. E você vai observar que tem o um X em ambos, não é isso? Vamos lá. E disse Deus, Deus abençoou e disse, olha o mandamento de Deus para o homem, primeiro mandamento para eles, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus está dando autoridade, está dando mandamento para eles encherem a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a terra, é, sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente se usar para mantimento. Ou seja, a comida de Adão e Eva eram isso aqui, ó, ervas que dão sementes e árvores que dão frutos que dê semente. Então, o alimento deles não era carne, né? o alimento deles era só erva verde no princípio. E aí fala assim, e a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Leão comia grama, boi comia grama, como vai ser no milênio. Né? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e, eis, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E assim foi tarde e manhã, o sexto dia. Então, já no sétimo dia, o que, que acontece? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e aquele é cessou de criar. A palavra sábado, shabat, significa descanso, repousar, parar, cessar. Não quer dizer literalmente que Deus estava descansando, mas que ele simplesmente parou, interrompeu a criação. De um certo modo, é isso que aconteceu. Tá ok? Que Deus abençoe vocês e nós vamos agora para o próximo vídeo.